In this video, Microsoft Excel Phase 2 Assignment 1 So, this is first task Open Excel So, search box click on Excel Type on Type Excel sheet Open Blank workbook Select and open So, Phase 1 ஒரு எக்ஸல் ஷீட் கொடுத்திருந்தாங்க இல்லையா சோ அதே மாதிரி ஒரு எக்ஸல் ஷீட் இதுக்கும் கொடுத்திருக்காங்க சோ அத டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க சோ ஆல்ரெடி கமெண்ட்ஸ்ல சில ஸ்டூடண்ட்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க ஷீட் 4 3 அதாவது நெக்ஸ்ட் ஷீட்ஸ் எல்லாம் நாம யூஸ் பண்ணவே இல்ல அப்படினு சோ இந்த அசைன்மென்ட்க்கு நாம நெக்ஸ்ட் ஷீட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் so first open paniyaachu task number 1 complete paniyaachu next vandu add the data appdin koduthirukanga so as usual ninga open panni vechirukka sheet la idha vandu ninga copy panni paste pannikalam na idhiley ungalku work panni kaatren so add data paniyaachu next vandu next rendu important task irukku create a pivot table and change a report layout pivot table eppadi create pandradhu nu paakalam idhukku vande ninge edavadhu indha sheet 4 eduthukonga idhula rendu columns dhaan irukku idhu easy ah irukum namakku idhula pivot table eppadi construct pandradhu nu paakalam so first enna pananum na indha rendu column thiyum fulla select paniknom 22 rows yum fulla select panniittu insert kudunga insert la pivot table recommended pivot tables abdin irukum adla recommended pivot tables ah click panikonga so idu dhaan pivot table uh, format so adu recommended na ungalku easy ah irukum pandradhukku adha recommended pivot table click panittu okay kudunga okay koduttinga na pivot table create aayirum next enna pananum na idella select pananum idella rendu box irukku illa product unit sold adha neenga select panna odane or table namak create aayirum so idu dhaan pivot table next enna task koduthirukanga na change the uh, report layout so in the layout change pandradhukku enna pananum na mela design appdin irukum adha click pannunga click pannittu uh, third option report layout appdin irukum so adha click pannittu idhula edavadhu ona select panikonga na vandu show in tabular form appdin click panna odane so ipo table mari form aayitu idu da layout change pandradhu already irundha layout ta vera mari change pandradhu so the layout um change paniyaachu indha task um mudichaachu next task number 4 enna abadina create a drop, drop down list and the data validation so data validation ku enna pananum abadina sheet 2 eduthukonga eduthittu edavadhu or column select panikonga sales price select panikiren vechukongale data validation enna appadina suppose vera yaradhu indha column la ulla values ah modify panna try pannanga appadina idhukku neenga or range kudukanum Say for example, when the staff vandu marks enter panna poranga abdina, marks vandu will be between 1 to 100. 101 abdina ne poram diyadu. So andha madri oru uh, entry panna bode, andha data validation enna ne kurtuve panga abdina, 0 to 100 abdina kurtuve panga. So adhe madri po sales price idhu vandu yena ke uh, 100 to 200 da enoda sales price irukano appdin vechukongale idhukku vande na ipdi column select panniittu mela data appdin or option irukum and data va click panniittu idhula paathinga na data validation eludhi irukadhu ana adoda sum icon mattum koduthirukom appdina or tick um or cross um irukum adhu da data validation odathu mela vechinga na adu cartoon data validation adha click panniittu Data validation is the first option. Click on any value. So, this is the decimal. Say, for example, from minimum 100 to 200. Okay, 
ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா சப்போஸ் இதில் யாராவது இருக்கிற வேல்யூஸ் அப்படியே தான் இருக்கும் வேலிடேட் பண்ணுறது அதாவது புதுசாக என்டர் பண்ணுற வேல்யூஸ் ஷுட் பி பிட்வீன் ஹண்ட்ரட் டு டூ ஹண்ட்ரட் நான் அதில் என்ன கொடுத்து வச்சுருக்கேன் ஹண்ட்ரட் டு டூ ஹண்ட்ரட் தான் கொடுத்துருக்கேன் சப்போஸ் நான் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரடுன்னு மாற்ற ட்ரை பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க டபுள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இல்லையா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நான் கொடுத்துட்டு என்டர் கொடுத்தேன்னா இப்படி ஒரு வார்னிங் வரும் இந்த வேல்யூ டசன் மேட்ச் வித் த டேட்டா வேலிடேஷன் அப்படின்னு ஸோ இதுதான் டேட்டா வேலிடேஷன் ஸோ இந்த காலமுக்கு ஆல்ரெடி நம்ம டேட்டா வேலிடே வேலிடேஷன் முடிச்சாச்சு இன்னும் ஒரு டாஸ்க் நமக்கு இருக்குது லாஸ்ட் டாஸ்க் வந்து க்ரியேட் ட்ராப் டவுன் லிஸ்ட் அப்படின் இருக்கு ட்ராப் டவுன் லிஸ்ட் எப்படி க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போது இந்த காலம் ஏதாவது ஒரு காலம் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நம்பர்ஸ் இல்லாத காலமாக செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க எதர் இந்த கண்ட்ரி அல்லது ப்ராடக்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப டேட்டா வேலிடேஷன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் செட்டிங்ஸில் எனி வேல்யூன் இருக்குல்ல அதை மாற்றிட்டு லிஸ்ட் அப்படின்னு கொடுங்க லிஸ்ட்டுன்னு கொடுத்துட்டு சோர்ஸுக்கு அதில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு திரும்ப இருக்கா இதை அப்படி செலக்ட் பண்ணுங்கள் அந்த காலம் ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ச கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த காலமாக ஃபுல்லாக ஒருக்கா செலக்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி அது மூவ் ஆகணும் க்ரீன் கலரில் அப்படின்னா தான் ப்ராப்பராக செலக்ட் பண்ணிக்கணும் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் ஓகே கொடுங்க ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகுன்னா இப்போ இந்த ப்ராடக்ட்டை கிளிக் பண்ணோன்னு பாருங்கள் ஒரு ஆரோ மாதிரி தெரியுதா இந்த ஆரோவை நீங்கள் கிளிக் பண்ணும்போது இந்த ப்ராடக்ட் எல்லாம் இதில் லிஸ்ட் ஆகுது பாருங்கள் இது ரிப்பீட்டடாக இருக்கனால கம்மியான நம்பர்ஸ் நமக்கு வந்துருக்கு ஸோ இதை மாதிரி நீங்கள் லிஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னா எந்த காலம்னாலும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்படி லிஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் இதுதான் ட்ராப் டவுன் லிஸ்ட் ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் இந்த ஃபைலை வந்து நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபைல் சேவ் உங்கள் அசைன்மெண்ட்ஸ் ஃபோல்டரில் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நேம் பண்ணி இது ஆல்ரெடி ஒரு நேம் இருக்கனால சேவ் ஆஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் சேவ் ஆஸ் போட்டுட்டு அசைன்மெண்ட்ஸ்க்குள்ளே போயிட்டு பிகினர் அப்படின்னு நேம் பண்ணியிருக்கோம்ல ஆக்சுவலாக லாஸ்ட் இயர் பிகினர் அட்வான்ஸ்ட் அப்படின்னு இருந்தது இந்த இயர் வந்து ஃபேஸ் ஒன் ஃபேஸ் டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க நான் பை மிஸ்டேக் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போதெல்லாம் பிகினர் அட்வான்ஸ்டுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஸோ அது ஃபேஸ் ஒன் ஃபேஸ் டூன்னு தான் டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த டைமு ஸோ இதில் கூட நீங்கள் பிகினருக்கு பதில் பி ஒன் அந்த மாதிரி ஏதாவது நேம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு நான் என்ன நேம் பண்ண போகிறேன்னா என்னோடய நேம் பாலாஜி எக்ஸல் ஃபேஸ் டூக்கு பி டூ பி டூவில் அசைன்மெண்ட் ஒன் ஏ இப்படி ஃபைல் நேம் கொடுத்துட்டு சேவ் கொடுக்க போகிறேன்